السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناتي قد توقفنا في آخر فيديو في كيفية تركيب المحركات مع الـ OSC أو المتحكم بسرعة المحرك اليوم إن شاء الله سنكمل شرح وتركيب طائرة بالمناسبة قد قمت بتغيير المتحكم الرئيسي قد وجدت به بعض المشاكل هذا أحدث متحكم وهو لنفس الشركة سي سي تروادي سنقوم الآن بتركيب أو ربط الـ OSC بالمتحكم الرئيسي فإذا لم يكن لديكم هذا الهيكل فيمكنكم ربط ربط الـ OSC الـ OSC بهذه المخارج القطب السالب القطب الموجب ومخرج إشارة أو المتحكم بسرعة فقط نحتاج نحن أربعة مخارج الأولى هنا لدي في الهيكل هذه المخارج مربوطة نقوم بتركيب القطب السالب والموجب زائد مدخل الإشارة وهو هنا باللون الأبيض كما يظهر هنا القطب السالب القطب موجب ذو مدخل خمسة فولت ومدخل الإشارة أو شانيل تروى والمخرج الثالث المحرك الثالث نقوم بربطهم كما قلت الجهة الأمامية للطائرة هي هذه المحرك الأول المحرك الثاني المحرك الثالث والمحرك الرابع الآن أصبحت الـ OSC أو المتحكم بسرعة المحرك مربوط أو متصل بالمتحكم الرئيسي فماذا نحتاجه الآن؟ هو مستقبل إشارات على هذا الشكل هو يستقبل الإشارة من الريموت كنترول ويوجهها إلى المتحكم 
الرئيسي ونحتاج أيضا إلى الطاقة لتغذية هذه الأجهزة قد استعملت أنا بطارية من أربعة خلايا أربعة عشر فولت ألف سعتها ألف وخمسمائة سنقوم بربط مستقبل الإشارة المتحكم سنقوم بالاتصال بالريموت كنترول لنفعل هذا يجب تركيب قطعة البينج وهي متصلة من مخرج الإشارة بالقطب السالب ثم نقوم بربط تغذية الجهاز عند ربط المستقبل سيبدا الليد بالانطفاء والاشتعال سنقوم اطفاء الريموت كنترول والضغط على زر البينج مع الاستمرار في الضغط عليه تشغيل الريموت كنترول سوف نجد ان المستقبل قد اشتعل الان فهو متصل بالريموت كنترول أما بالنسبة لإعدادات المتحكم الرئيسي سنقوم بوضعها في فيديو آخر إن شاء الله نقوم الآن بتركيب أو وضع الأجهزة ترتيب الكيبلات اختصار المساحة
نقوم بتركيب مدخل او اس بي لنقوم باعداد المتحكم الرئيسي سنقوم بجمع الهيكل مع الجوانب عند جمع الهيكل يصبح على هذا الشكل قد وضعت هنا ليد لتشتعل بالليل نقوم تجربة نصيحة لكل المتابعين لا تقوموا بتركيب المراوح عند التجربة وخاصة في البيت نقوم بتشغيل ريموت كنترول عند تشغيل ريموت كنترول سوف تلاحظ اشتعال المستقبل لاحظ عند تشغيلها سوف يشتغل المستقبل وهذا دليل على ان الاتصال ناجح بينهم الان سنقوم بالتجربة أما بالنسبة للإعدادات المتحكم الرئيسي فسنشاهدها إن شاء الله في الفيديوهات القادمة أما بالنسبة للفيديو القادم سنقوم بتركيب أجهزة الكاميرا وهي كاميرا لاسلكية تتيح لك مشاهدة الفيديو أو قيادتها عن بعد وهي تركب في أمام طائرة هذا هو المكان الكاميرا نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله لا تنسوا الاعجاب ان اعجبكم الفيديو ومشاركته لدعم القناة ان شاء الله وليس لكم كل جديد ان شاء الله نلتقي في الفيديو القادم